Muy buenos días amigos y amigas. Hoy vamos a hablar de reparaciones en la bioconstrucción o construcción natural. Y vamos a ver qué herramientas necesitamos usar para poder hacerlo correctamente. Mi nombre es Martín y estás en Permacultura Holística. Cuando elegimos el camino de la bioconstrucción, autoconstrucción, construcción natural, como le quieran decir, y particularmente esta palabra, ¿no? La autoconstrucción, muchas veces podemos cometer algún que otro error. Y está bien, es normal, digamos, ¿no? Y formas de hacer lo mismo hay muchas. O sea, cómo poner una puerta, tenemos varias opciones. Alguna mejor que otra. Lo importante, básicamente, es evitar como eh, los posibles daños que podamos llegar a, a sufrir, digamos, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es reparar la junta de barro de lo que es la puerta, ¿bien? De la pared de barro en particular, ¿bien? ¿Qué sucede? Bueno, los portazos existen y en todas las casas, ¿bien? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en principio? Bueno, evitar los portazos. ¿Cómo evitar los portazos? Bueno, podemos meter mecanismos en las puertas para que se cierren despacito. ¿Bien? Y con eso ya estaría solucionado todo el problema. Otra bastante buena es el trabajo de los burletes. Pero no dejar la puerta expuesta a que reciba el impacto cuando se cierra de golpe. Porque eso pega un sacudón tan grande que nos termina desajustando toda la construcción. Y esto no importa si es de barro o de cemento. ¿tá? Así que bueno, lo que vamos a hacer en este caso es arreglar, como les decía, esta junta. Y bueno, vamos a ir viendo eh, el proceso paso a paso. Y bueno, la, la reparación por supuesto que va a ser con tierra. ¿No? Bueno, en principio tenemos que sacar la parte que esté mala, así que vamos a hacer eso. Bueno, una vez que sacamos las partes que están flojas, lo que tenemos que hacer es humedecer la pared vieja. ¿bien? Y esta parte es muy importante porque si no el próximo barro que pongamos no va a agarrar bien. Porque esto tiene un montón de polvillo y se va a terminar soltando. ¿bien? Así que lo que podemos hacer es una botellita, aunque es bastante más difícil y dosifica mal. Y aparte de ahí arriba se me va a complicar, voy a tener que apretar mucho la botellita. O simplemente... Utilizamos un pulverizador, el mismo que usamos para la huerta, bien, lo podemos usar para esto. Lo cargamos, esto ya está cargadito, y le damos, fíjense qué fácil, ¿no? Podemos incluso ajustarle el pico para que lo haga más directo. Y llegamos a lugares que con la botellita no podríamos. ¿eh? Así que bueno, los que tienen huerta y tienen el pulverizador, con esto se van a ahorrar mucha mala sangre. Aparte estamos solos y trabajamos mucho mejor. Eso está bueno también. Y ahí bueno, mojamos todo. Bien, ya habiendo usado el pulverizador, lo que hicimos es mojar la superficie y el polvillo simplemente se barrió hasta el fondo. Así que la mezcla que nosotros apliquemos en este momento va a pegar mucho mejor. Este paso es muy importante porque si no la reparación la vamos a tener que hacer dentro de un mes o dos meses de nuevo. Así capaz que estamos un año, un año y medio. Vos decís, Martín, un año, un año y medio tengo que hacer esto de nuevo. Y el camino de la bioconstrucción a veces tiene estas cosas. ¿no? De tener que estar conectado con la casa y de hacer las reparaciones. Pero bueno, la hizo uno mismo, digamos, ¿no? Así que está bueno poder cambiarle el color también. Nuestra, esta construcción ya, ya va por el segundo color, ¿bien? El homenaje a Handerwasser, le decimos. Búsquenlo si quieren a Friedrich Handerwasser, ¿bien? La importancia de, de ir cambiando el estilo, ¿no? Y definir que cada uno tenga su propio estilo. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es agregar esta mezcla. Y básicamente es, en nuestro caso no tenemos mucha arcilla en la zona... Pero sí tenemos algo que se llama eh, tierra colorada, algunos le dicen greda, bueno. Con los nombres es todo un tema. Otro día, si quieren, hacemos un capítulo de nombres porque genera mucha confusión. ¿tá? Y eh, arena. En este caso podría ser eh, un reboque grueso, aunque si lo alisamos eh, se puede transformar en, en un fino alisado. Bueno, después charlamos de eso, no hay problema. 
Y tiene algo de fibra también. Este reboque está eh, bastante tiempo dejado en reposo. Tengo un balde y yo lo único que hago cada tanto es voy y saco mezcla de ahí. Porque si me tendría que poner a hacer reboque cada vez que se me ocurra reparar algo, y capaz que no lo hago. Así que siempre tengo un baldecito preparado. Bueno, vamos a empezar a rellenar. Lo importante es que en algunos lugares es muy profunda la, la rajadura, por así decirlo. Y también lo que puede haber pasado es que en el momento que hice la pared no lo rellené lo suficiente. ¿tá? Pero esta ocasión lo que quiero es que se rellene. Aparte cuando yo lo relleno lo que va a empezar a suceder es que se van a cancelar más los movimientos de la puerta. Y al cancelarse los movimientos de la puerta, por supuesto que vamos a tener menos rajadura. Esto es como un auto, o sea, al momento que empiece una vibración lo mejor es cancelarla, porque si no después se termina partiendo todo. En la casa es lo mismo, y eso no importa si es de barro o de cemento, como digo, ¿no? O sea, las cosas cuando vemos que se están a punto de romper, arreglamos. Yo sé que es difícil, y que a mí también me cuesta, pero bueno, es la realidad, es así. Bien, ya rellenamos todas las juntas. Y ahora lo que podemos hacer es pasarle una esponjita y paralizarlo. ¿Por qué? Porque después nosotros vamos a pintar arriba de esto con pintura a la cal. En otros videos, que seguramente estén acá arriba, vamos a hablar de pintura a la cal, reboques... Vamos a hacer una serie completa, así que quédense tranquilos que todo esto lo vamos a pasar con receta y todo. Pero, che Martín, me diste ganas ya de arreglar la junta de mi puerta. Pero es de material, es de cemento, ladrillo. ¿Lo puedo arreglar con barro? Sí, lo puedes arreglar con barro y empezar a practicar y meterte en este mundo tan bonito. Te doy una mezcla rapidita. Una tierra arcillosa, que por lo general está por debajo de la tierra negra. Si tenés arcilla, mejor. Y pones uno y una de arena, o uno y media de arena y una de arcilla, y ya está. Porque esta mezcla lo que tiene que tener es cuerpo. Tiene que tener un esqueleto, algo que no se contraiga, porque la arcilla lo que va a hacer es se te va a contraer. Así que bueno, vamos con esta y alisamos para ya dejar preparado para recibir la pintura. ¿Bien? Esto puede usar cualquier esponjita, incluso una, una esponjita vieja de la cocina que ya no usen. Y lo dejan así. Nada más. Se queda ahí. Esto ya está perfecto, porque después la pintura que viene... Es pintura la cal y la pintura la cal no queda lisita como esa látex. No, no, la pintura la cal queda con la, con la marca de la brocha, por así decirlo. ¿no? Es lo que tiene de lindo también, lo rústico. Así que bueno, voy a seguir dándole a esto un ratito más. Bueno, listo. Por un rato ya estamos. Lo que hay que hacer es esperar que seque. Esto quizás esté seco recién mañana o pasado mañana. Bueno, así son los tiempos en la bioconstrucción porque como no tiene cemento no fragua químicamente sino que básicamente tiene que perder la humedad suficiente. Y acá en particular como lo tuvimos que meter mezcla bastante profundo eso va a tardar un, un tiempito. Pero ya cuando esté durito esto y seco ya vamos a poder eh, pintar. Así que bueno, nada. Si te gustó dale al like por favor. Deja comentarios, pregunta lo que necesites, nosotros estamos acá para compartirte. Bueno, estate atento porque van a venir más series, así que suscríbete al canal, así podés aprender a hacer los reboques, las pinturas, terminaciones mucho más profesionales, que podríamos estar hablando de estucos, tal, un montón de otras cosas que, bueno, con el tiempo las vamos a ir desarrollando a escala, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, nada, me voy a seguir acá, siguiendo con toda la rajadura chiquitita que podemos llegar a encontrar para poder pintar de una vez y tener lindo el salón como lo queremos. Bueno, ¿te quedaste con ganas de más? Ahora viene la restauración del horno, primera parte. Nos vemos.
Sí, quedó mejor la parte en... No voy a decir algo, pero... No voy a decir nada.